ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಸಿದ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ದೇಶ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆಯು ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವರ ಅತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹಾಕಿರುವಂತ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೊ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಭಾಗವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು ಹದಿಮೂರನೇ ಭಾಗನ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ವಿಷಯ ಮೂರನೇ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದೇವರ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ಏಳರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ಏಳರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಇಬ್ಬರಿಯದವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇವತ್ತು ದೇವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದೇವರ ಕೋಪವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ದೇವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಶೋಧಿಸಿ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ನಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆ ಸಂತತಿಯವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯ್ತು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ವಿಷಯ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆ ಸಂತತಿಯವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿ ತಿಳುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಯವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಆ ಸಂತತಿಯವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಯವರು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಯವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಪಾಲ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಹ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತು ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಹಳೆ ನೋಡಿಕೆನ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ರಾಹಂ ಇಸಾಕ್ ಯಾಕೊಬ್ಬನ ದೇವ್ರ ಕಡದ್ರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅನೇಕ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಮೀರಿ ನಡೆದ್ರಿ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಕಾಲಾನುಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಜೋಶುವ ಬಂದಾಗ ಜೋಶುವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ರಾಹಂ ಇಸಾಕ್ ಯಾಕೊಬ್ಬಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐಗುಪ್ತದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಜೀವ ಮರಣ ಎರಡೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ
ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೋಸ್ತ ಪಾಲ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆ ಸಂತತಿಯವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವವರು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ದೇವರ ಕೋಪ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಕೋಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ ಕೋಪ ಹ ಯಾರ ಕೋಪ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೋಪ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ತಂದೆ ಕೋಪ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೋಪ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಟೀಚರ್ ಕೋಪ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವವರು ಇನ್ ಕೆಲವರು ಅನೀತಿಯಾಗಿ ಕೋಪಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅನೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ವಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ನೋಡ್ಬೋದು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಪಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೋಪ ಅನ್ನಂತ ವಿಷಯ ಅಂದಾಗ ಕೋಪದ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕೋಪವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರ ಕೋಪದ ಮುಂದೆ ದೇವರ ಒಂದು ನೀತಿಯ ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯನ ನೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಕೋಪ ಪಡೋದು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀತಿ ಅಂತಾನೆ ಆತನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಪ ಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ನೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಂಡಾಗ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರಲ್ಲ ನೀತಿ ಆಗಿರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆರಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವವರು ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೇನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವವರು ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀತಿಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪ ಪಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೀವ್ ಯಾರಾದ್ರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನೀತಿಯ ಕೊಪ್ಪ ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಕಿರಿಯರಾಗಿದ್ರೆ ಆ ನಿಮ್ಮ ಕೆರಡೆ ಇರುವವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ನೀತಿಯ ಕೊಪ್ಪ ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣನಾಗಿದ್ರೆ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಈತನ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಕೇರ್ ತಗೊಬೇಕು ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಗಮನಿಸ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆತನು ಹಾಳಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕೋಪವನ್ನ ಆ ನೀತಿಯ ಕೋಪವನ್ನ ಯಾರು ತೋರ್ಸಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ತಗೊಂಡು ಕೆಲವು ಜನರನ್ನ ತನ್ನ ತನ್ನ ತಾನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ದಾರಿನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೋಪವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿರೋರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಇವಾ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷ
ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕೋಪ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಏನಂತ ಬಂದ್ರು ಇವ್ರ ಕೋಪನೇ ಪಡಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವೇನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರಿಗಂತೂ ಕೋಪ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಪಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎದುರ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗದರಿಸ್ತೇ ಆಯ್ತು ಪುಟ್ಟ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಚೇಷ್ಟೆ ಅದೇ ಒಂದು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ತುಂಬಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹ್ಮ್ ಹಾಗೆ ಮುದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರ ತಪ್ಪನ್ನ ಅರಿವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಒಂದು ಸರಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕೋಪ ಭಯಂಕರವಾದ ಕೋಪ ಅನ್ಕೊಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾನೇ ಕೋಪ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೋಪದ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೋಪ ನೀವ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅವರು ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ದ ಗುಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವವರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವವರು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೀವಿ ಯಾರೊಬ್ರು ಒಂದ್ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ದಿ ಹೋದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಬಂತು ನಾವು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗಿದೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಏನೋ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂತು ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಬಂತು ಇದೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇದೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವುದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಬಂತು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈ ತಹ ಇಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನ ಇದೇ ಒಂದು ಗುಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಗುಣ ಕೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ದೆ ಹೋಗೋದು ಕೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ದೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋದು ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಏನೋ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ವಿಷಯ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ರೀತಿಯ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನಗಳಿರ್ಬಹುದು ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ದೇವರ ತೋರಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳಿರ್ಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿರ್ಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೂತರಿರ್ಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಡತನ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ಕನ್ಸು ಕಂತ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಈ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಬಂದ್ರು ದೂತರು ಬಂದ್ರು ಹಾಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅವ್ರ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಭ್ರಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಕತೆಯಾಗಿ ಅವ್ರ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರ ಹೊರತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಜವಾಗ್ ನಡೆದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ ನಡೆದಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳೇ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕತೆ ಅಲ್ಲ ದೂತರು ಬಂದ್ರು ಆಹ್ ಏನೋ ಆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಆ ನಾನ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಕತೆ ಅಲ್ಲ
ಇಸ್ರೇವೆಲ್ ನ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಬ್ಬೈದವರ ಪುಸ್ತಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಅವ್ರ ನೋಡ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೋಡ್ದಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಕತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಪಾಠ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿರೋದು ಅಲ್ವಾ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೃದಯ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆದ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರ ದೇವ್ರು ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಲೆ ಎಲೆ ಆಗಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಒದದಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಏನಿದೆ ದೇವ್ರ ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾರ ಏನ್ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾ ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳು ಏನಿದೀವಲ್ಲ ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ತೋರ್ಸಿ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಗೋವಾ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಾರ್ಗ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದೆಯಾ ಮಾರ್ಗ ಅದು ಮಾರ್ಗದ ಅಡೆಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇವ್ರ ತೋರಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗೆ ದೇವ್ರ ತೋರಿಸಿದಂತ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯೋದೆ ದೇವ್ರ ತೋರಿಸಿದಂತ ಮಾರ್ಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಡೆಯೋದೇ ಅಲ್ವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ನಡೆಯೋದೇ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಡೆದಂತ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಡೆದಂತ ನಾವು ನಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಡೆದಂತ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಂಗೆ ಆ ಮಾಂಸಿಕವಾಗಿ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂತೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅದೇ ಇಕ್ಕಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಾಡ ಹಾಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ದೇವರು ಎಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಇದೇರಾದಾಗ ದೇವರವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನಗಳಿತ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ದೇವರು ಸಭೆಗ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಎಲ್ಲಾ ವಾಗ್ದಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಅದನ್ನ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಫ್ರೆಶಿಯಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಹೆದ್ರೆ ಬೇಡ ನೀನು ಬಳಕಾಗಲಿ ಎಡಕ್ಕಾಗಲಿ ತಿರುಗುವಾಗ ದಾರಿ ಇದು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೆಲವಂತ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳ್ತೀಯ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಗುರಣೆಯಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಮಹಾಬಲವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಜಯಿಸಲಾರ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಬನ್ನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಉನ್ನತ ಮಾಡೋದು ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ವೇಲ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಹೆಸರು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನಂತ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಗನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಏನರ್ಥ ಅರ್ಥ ಮಾರ್ಗನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳುವರು ಅಂತ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಟಾಪಿಕು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ 
ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾರಿದ್ದಂತ ಅದ್ಭುತ ಕರೆಗಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಕೇಳಿರಲ್ಲ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಭ್ರಮೆ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಆ ತರ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ನೈಜ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಯಾವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕತೆ ಬರೀತ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಇಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಜೀವನ ನಡೆದದಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಘಟನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಬಂದಿದೀನಿ ನನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಬಂದಿದೀನಿ ನೀವೇನ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಕೈಗೊಂಡು ನಡ್ತಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಹಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆನ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಆ ಮಾರ್ಗನ ಗುರಿ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾರ್ಗನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲಿ ಈಗಾದ್ರೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಳಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯನ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಸಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಆ ಇಬ್ರೇದರ್ಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಹೀಗಿರಲು ಇವರು ನನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಕೋಪಗೊಂಡು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದೆನು ಹೀಗಿರಲು ಇವರು ನನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಕೋಪಗೊಂಡು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದೆನು ಯಾವ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ನನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಯಾರು ಸೇರ ಏನದು ದೇವ್ರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಏನೋ ದೇವ್ರ ಆದ್ಮೇ ಎಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾ ಅದಿಕಂಡ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಬರೆದಂತ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿದಾರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಲ್ಲ ಬ್ರದ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಬ್ರದರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ತಗಿತಿದ್ರಲ್ಲ ಪಾಠ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಕ್ ಓದ್ಬೇಕು ತಗೊಳ್ಳದೆ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು ಹಸಿವೆ ಇಲ್ವಾ ಓದ್ರಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳೆ ಓದ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲೋಕ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಡೆಯಕ್ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಆ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಲೋಕದ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಂಗೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾ ಪ್ರತಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲೂ ಸಹೋದರರು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರ ನೀವು ಓದಿದ್ರ ಇಡೀ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀದಿದೆ ಈ ಟಿಟ್ ಇಂತ ಇಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರ ನೋಡಿಲ್ವಾ
ತೆಗಿರಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದೀರಾ ಎಲ್ರು ಇದೀರಾ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಇದೀರಾ ಮುಟ್ಟ ಈಗ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಇದೀರಾ ಹಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನ ಇದೀರಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಿಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಕಂಡಮ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನಿಮಿಷ ಇರಿ ನೋಡಿ ನೀವು ತಗೆ ಬದ್ಲು ನಾನೇ ತಗ್ದಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರ್ಲಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿದ್ರ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯ ಒಂದೆರಡು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಒಂದು ಓದಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದ್ದಾ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ದಾ ಓದ್ದಾ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದ್ನ ಓದಿ ಹೌದು ಬ್ರದರ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆರಂಭಗಳು ಭೂಮಂಡಲ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಿದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಈ ಪಾಠದೊಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ ಎಂಟನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಸಂಬತ್ತು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಸಂಬತ್ತು ಅಥವಾ ಸಂಬತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬನಿ ಕೆಡ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಮ ಏನ್ ಎಂತ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಓದಿ ಕ್ರೂಜೆಯಿಂದ ದೈವಿಕ ವ್ಯವಹಾರದ ದಿನಾಂಕಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಅಪಸ್ತರುಗಳು ಸಂಬತ್ತಿನಗಳ ಯಹುದ್ಯ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಯಹುದ್ಯ ಸಂಬತ್ತನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕರವನ್ನಾಗಲಿ ಮಾಡುವುದಾಗ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗಿಂದ ಸುವಾರ್ತಿ ಸಾಲಪಡುತ್ತದೋ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ಆತ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ದಿನವೂ ಸಹಾಯ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂಬತ್ತವಾಗಿ ಉದ್ಭವವಾದ ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಇದರ ಆಚರಣೆಯು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಟಿನ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡ ಕರ್ತನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನವೇ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮೊದಲನೇ ದಿನವನ್ನು ಸಂಬತ್ತಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಇದು ದೈವಿಕ ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸುವಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏಳರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಸಂಬತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದದ್ದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಬತ್ತು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ನೂರೈದು ನೋಡಿದ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಲ್ವರೆಗೂ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸೌರ್ಯರೇ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಿಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕುರಿತ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯನ ಕಂಠ ಇದು ಏನಂತಾರೆ ನೀವು ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡಿ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೀನ ಅಂತ ನೋ
ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಅಂತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಮ್ ನನ್ ಮನೆಗ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮನ್ ಯಾರ ನಾನ್ ಕರೆದ್ರೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದ್ ನನ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಅನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಲ್ಲ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಇರೋ ದಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ನಾವು ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರ ಮತ್ತೇನೇನ್ ಬೇಕು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಬೇಕು ಕ್ರಾಸ್ ಬೇಕು ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಕಾ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಊರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ಮನೆ ಇದೆ ನನ್ ಮನೆ ಕಡೆಡಿಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಮನೆ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ನಡೀತಾ ಇದೀವಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ 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 ನಮ್ಮ ರೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ ನಾವ್ ಇಕ್ಕಟ್ಟ ದಾರಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಲ್ಲ ನಾವು ನಡೀತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬ್ಲೇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಲು ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೆರ್ಲಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿದೆ ನರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೆಲ್ತ್ ಬಂದಿದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೊಂದಿದ್ರ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವತಃ ತಿನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ನೀವ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಹಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಯಾವ ಆಹಾರ ತಿನ್ಬೇಕು ಯಾವ ಆಹಾರ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅದ್ರಿಂದ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಏನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹೋದ್ರೆ ಓಕೆ ಹ ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಆ ರೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ಬೇರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮೇನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರದರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದರ ಕುರಿತು ಸತ್ಯವೇದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಕುರಿತು ಏನೇ ದೂತ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಹಿತಿನ ಹುಡುಕುವಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಓದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ರೆ ಹೌದು ನಾನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದೋದ್ರ ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ
ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಡ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಮರ್ಮರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೇಲ್ ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ದಿ ಲಾಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಡ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಿದ್ರಂದ್ರೆ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಒಡೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ರೀಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸಾರಿ ಇಬ್ರೆ ಅದ್ರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನಂದ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ರೀಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದ್ದಂದ್ರೆ ರೀಪ್ರಿನ್ಸ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ಏಟ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರು ದೇವರು ದನ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಾ ಅಂತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊಣಗುಟ್ಟಿ ದೇವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರನ್ನ ಗೊಣಗುಟ್ಟಿ ದೇವರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಏನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಅದ್ಭುತ ಕರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಾ 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 ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆನ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಸ್ಕೊ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಕುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕತ್ಲೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗ್ ಕತ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಐಕುಪ್ತದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಮಿಡಿತೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸಾಲದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನಿಮ್ನ ಅಟ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡ್ದೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ದೇವ್ರ ನೆಡ್ಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮುದ್ರನೇ ಸಿಲ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವ್ರು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಕಾಯ್ತು ಹೀಗೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಗೊಣಗುಟ್ಟುಗುವಿಕೆಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಕಾಯ್ತು ನಂಬಿಕೆನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಕಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಾ ಗೊಣಗುಟ್ಟದ ಹೇಗೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗುಣನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ವಿಶ್ವನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾರ್ ಇಬ್ರೇದವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಸಹೋದರರೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಅಪ ಅಪನಂಬಿಕೆಯುಳ್
ನಾವು ಇನ್ನ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಒರಡೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಅಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆಯುಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಹೃದಯ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಬೇಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಬೇಡ್ಕೊಬೇಕು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಬರ್ದಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರು ಸತ್ಯವನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಅರ್ದು ಕುಡ್ದಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಕಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಶೋಧನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಂಬಿಕೆನ ಕಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯ ಅವನ ಶೋಧನೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಲ್ತಿರಂತ ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ವನ ನಂಬಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಕೆಟ್ಟ ಹೃದಯ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಠ ತಗಿಯ ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇವಲ ನೀವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ರಿಚರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ದೇವ್ರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆನ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾ ಅಲ್ವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದೇ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ವಯ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಾಧೆಗಳು ಸಂಕಟಗಳು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ದೇವ್ರ ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಹೆಂಗು ನಡೆಸ್ತಾರಂತ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಂತ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಕಟಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಬರೋದು ನಮ್ಗೆ ಸಂಕಟಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಷ್ಟಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಶೋಧನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಂಬಿಕೆನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಶೋಧನೆಗಳು ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಂಬಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ವಿ ಅದರಿಂದ ಬರಬೇಕು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಣ ಗುಟ್ಟೋದು ಅಲ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾವು ಗುಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಗುಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತೇ ಅತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ಗುಣ ಗುಟ್ಟುವಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನ್ ನನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಂದ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರ ದೇವ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರ ಅದ್ರ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಇರೋದು ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದ ಕಹಿಯಾದ ವಿಷಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಏನೋ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತಗೊಳ್ದೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋನಾಗಿದ್ರೆ ಗುಣ ಗುಟ್ಟುವನಾಗಿರ್ತೀನಿ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆನ ಕಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸೌರ್ಯರೇ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ನಡೆದಂತ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಡ್ರಾಮಾ ನೋಡಿದ್ರಾ ಒಂದು ನಾಟಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ ರಾಜನ ವೇಷ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ರಾಣಿ ವೇಷ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಂತ್ರಿ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರೆಸ್
ಸಂತೋಷ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾದ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಊರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತೀವಾ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರು ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರು ಈಗ ನನ್ನ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಏನು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಆ ಸಹೋದರು ಎಲ್ಲೋ ಆತನಿಗೆ ಗಾಯವಾಗ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಆತನ ನೋವಾಗ್ತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ದೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಕೂಡ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣನೇ ಬೇರೆ ನಾವು ಯಾರು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋರಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರ ಹ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಪಾಪದಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗಿ ಕಠಿಣರಾಗದಂತೆ ಅಲ್ವಾ ಪಾಪದಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಠಿಣ ಕಠಿಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಜಾಗದಿಂದ ಎದ್ದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ತರ ಗುಣ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರ್ರಿ ಅವ್ರು ಬಿದ್ದು ಕಠಿಣವಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ದೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಹಾಳಾದ್ಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗುತ್ತಾ ಹಾ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಬೆಳೆಯುವ ಶ್ರೀ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗಾದೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಇಡವಾಗಿದ್ದು ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿದ್ರೆ ಬಗ್ಗುತ್ತ ಅಂತ ಗಾದೆ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೋ ಅವಾಗ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಗುಣ ಈ ಗುಣ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಗುಣ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಗುಣ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಲ್ಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಲೋಕಕ್ಕಿಡ್ಬೇಕು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರನ್ನ ಇವ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಸಗೋತನ ತರ್ತೀನಿ ಇವ್ರು ಹೇಗ್ ಅದನ್ನ ತೀರ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಇವ್ರಿಗಿರುದ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವ್ರು ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಆಡಳ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಹೇಗ್ ಇದನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ತರ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗಿರುದ್ ಹೇಗ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದಿರೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಂತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತೀರ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಗಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಲ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಏನಾದ್ರೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೋಕನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನೇ ಇವ್ರನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸಹೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬರೋದು ಸುಮ್ನೆ ಏನ್ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರು ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರರು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅದು ಇನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಏನು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಸಹೋದ್ರ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆ ಸಹೋದ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆಗಲುವಂತ ಒಂದು
ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಹೊತ್ತು ತಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಾತುರ ಇರುತ್ತೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮೈಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇವ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಹೃದಯದ ಭಾವನೆನ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಏನಾದ್ರು ಡೆಲೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನೋ ತಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕಠಿಣ ಕಠಿಣ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೋ ಏನ್ ಮಾಡ ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಕಳ್ತು ಹೆಂಗಾದ್ರು ಹುಡುಕಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನ ಕೇಳಿದೀನಿ ನೀನ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀನು ಹೃದಯನ ಗಮನಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರತಿತರವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯದಿಂದ ಕಾಪಾಡಬಹುದು ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು ದೇವ್ರ ಹೃದಯ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಜನ ನಾನು ಆಶೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿನ್ನೊಳ್ಳಿ ಸಂತಾನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೋಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ದೇವ್ರೆ ಬೇರೆ ತಂದೆ ದಯವಿ ತಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಜನ ಗಮನಿಸಿದಾರೆ ನೀ ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತ ಕರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಂದೆ ನೀವೇನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವ್ರ ಐಗಿಟ್ಟ ಕರ್ಕೊಂಬರಕಾಯ್ತು ಅವನ ಕಾನ ದೇಶ ಸೇರ್ಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನನ್ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ತೆಗ್ದಾಕ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏ ಇಲ್ಲ ಮೋಶೆ ಇನ್ ಮಾತ್ರ ನಾನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನಿದ್ದೆ ನಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನ್ ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ರ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ ಹೃದಯ ನಾನ್ ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನ್ ಹಾಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಡು ಕರೆಕ್ಟ ದೇವ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ದೇವ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಷ್ಟೇ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸೂರ್ಯರೇ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಸ್ರಿ ಎಚ್ಚರಿಸು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏ ಬ್ರದರ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಹಂಗಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಸ ಹೋಗ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯನ ತೆಗೆದು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯನ ಎತ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡಿ ಸಾಕು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಂತ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದು ನೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಿಂತ ಬಲ ಉಳ್ಳದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಕಳಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಆ ಭಾವನೆ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದ್ ವಿಷಯನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಮುಗ್ಸನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಅವರು ಹೋದ್ರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೇನ ದೇವ್ರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇ ಓದ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿದ್ದೀನಿ ಓದ್ರಿ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಾವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಲಿ ಇದೀವಾ ಇಲ್ವಾ ಇರ್ಬೇಕ ಕೆಲವ್ರಿಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳ ಹೇಳದೆ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವ್ರು ಸಹೋದ್ರ ಸಹೋದ್ರ ತುಂಬಾ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಇರೋರು ಈ
ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟಗಳಿರ್ಬೋದು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಟಗಳಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ದೇವ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಲ್ವಾ ಏನಾದ್ರೂ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಕುಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಯಾಕ್ ದೇವ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾಕ್ ದೇವ್ರೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ ದೇವ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿರಿ ಅದು ದೇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸೌರ್ಯರೇ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಕೇಳಿದಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮರಿದ ಹಾಗೆ ನೆನ್ಪಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಲಪಡಿಸುವಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ನಮಗೆ ಸಂಕ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ಮನಸ್ಸಲಿದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ದೇವರು ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಕಾಲ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ